हेलो एवरीवन आज का हमारा जो लेक्चर है वो बुक की पेन अकाउंटेंसी का रेगुलर लेक्चर से इसका थर्टीन लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम कोई प्रॉब्लम नहीं सीखेंगे बल्कि हमारे ऊपर महाराष्ट्र बोर्ड ने जो पेपर पैटर्न दिया है हमारे बीके का वो डिस्कस करेंगे हम तो बढ़ते हैं हम पेपर पैटर्न की तरफ पेपर पैटर्न में पहला क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव जो ट्वेंटी मार्क्स का आएगा सेकेंड क्वेश्चन आपको आएगा एक प्रॉब्लम आएगा जो दस मार्क्स का रहेगा थर्ड क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आएगा वो भी दस मार्क का रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर में जो प्रॉब्लम आएगा वो आठ मार्क का आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव में जो प्रॉब्लम आएगा वो भी आठ मार्क का रहेगा और क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन में जो प्रॉब्लम आएंगे वो बारह बारह मार्क के रहेंगे अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है और कौन से प्रॉब्लम का कितना वेटेज है ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है महाराष्ट्र बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव के लिए लास्ट टाइम जैसा नहीं रखा है लास्ट टाइम लास्ट ईयर क्या था के पांच टाइप के ऑब्जेक्टिव देते थे वो लोग और उसमें से तीन अटेम्प करना होता था बच्चा क्या करता था पांचों अटेम्प करता था पांचों अटेम्प करके एनी थ्री बेस्ट पे मार्क्स मिलते थे मतलब बच्चे के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा था कि वो पांचों अटेम्प करे और दो उसमें से कोई कम मार्क्स वाला रहा तो टीचर या एग्जामिनर उसको ओमिट करके बाकी तीन बेस्ट पे मार्क्स दे बट अभी ऐसा नहीं किया है महाराष्ट्र बोर्ड ने महाराष्ट्र बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव की दस कैटेगरी दे दिए और क्या बोला है कि 10 कैटेगरी में से सिर्फ चार एग्जाम में पूछे रहेंगे और वो चारों के चारों कंपलसरी रहेंगे अब 10 कैटेगरी क्या है तो पहला कैटेगरी आएगा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रिटाइट द सेंटेंस मतलब इसके अंदर एमसीक्यू पूछेगा एक फिलअप जैसा दिया रहेगा और चार ऑप्शन रहेंगे पांच उस वो दिए रहेंगे पांच मार्क के लिए पांच क्वेश्चन रहेंगे पांच मार्क के लिए ये भी कंफर्म नहीं है कि ये आएगा एग्जाम में ऐसे दस आइटम दिए हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई जे तक दस आइटम दिए हैं वो दस में से कोई भी चार आ सकते हैं तो पहला ए है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन सेकंड बी है गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म ये लास्ट टाइम भी था कि भाई कोई भी एक सेंटेंस दिया रहेगा उसके लिए आपको सिर्फ एक वन वर्ड लिखना है या तो टर्म लिखना है या तो फ्रेज लिखना है बहुत ईजी रहता है ये भी पांच आएंगे पांच मार्क के लिए तो करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए जो है वो भी पांच मार्क का आएगा और बी जो है वो भी पांच मार्क का आएगा सी देखते हैं सी आएगा ट्रू और फॉल्स विथ रीजन लास्ट टाइम ऐसा नहीं था ट्रू और फॉल्स विथ रीजन नहीं था लास्ट टाइम ट्रू और फॉल्स था पांच आते थे पांच मार्क के लिए अब दो आएंगे पांच मार्क के लिए दो आएंगे पांच मार्क के लिए मतलब एक ट्रू और फॉल्स विथ रीजन जो रहेगा वो ढाई मार्क का रहेगा ओके बढ़ते हैं फोर्थ फोर्थ वन की तरफ फाइंड द ऑर्ड वन मतलब चार कोई भी ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से अपने ऑर्गन फाइंड करना रहेगा बहुत ही इजी रहेगा फॉर एग्जांपल चार असेट के अंदर तीन असेट दिए रहेंगे फॉर एग्जांपल डेटर्स बिल्स रिजेबल कैश एंड बिल्स पेबल तो बिल्स पेबल से लाइब्रेरी तो और क्या है लाइब्रेरी है तो और हमको फाइन करना है बहुत ईजी रहेगा पांच दिए रहेंगे पांच मार्क के लिए नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन क्या रहेगा कंप्लीट द सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस इज नथिंग बट दिन द्लैंक्स रहेगा बट ऑप्शन नहीं रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन के तो ऑप्शन रहेंगे बट यहां पर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा हमको क्वेश्चन का ऑप्शन खुद से ही लिखना है आंसर खुद से लिखना है कोई ऑप्शन नहीं रहेगा नेक्स्ट वन बढ़ते आगे आंसर इन वन सेंटेंस वन सेंटेंस में आंसर लिखना है आपने को एक या डेढ़ लाइन के अंदर आंसर लिखना रहता है ये भी वो लोग पूछ सकते हैं पांच दिए रहेंगे पांच मार्क के लिए आगे बढ़ते एग्री और डिस एग्री एग्री और डिस एग्री लाइक ट्रू और फॉल्स बस यहाँ पर रीजन नहीं लिखना है पांच दिए रहेंगे पांच मार्क के लिए हमको सबका एक एक मार्क मिलेगा खाली लिखना है एग्री है या डिस हो कोई रीजन नहीं लिखना है यहाँ पर बढ़ते आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन अभी अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसके कैलकुलेशन करने पड़ते हैं हमको जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट में देखा डेप्रेशन करना पड़ता है हमको आरडी फाइन करना पड़ता है हमको तो कैलकुलेशन के ऊपर पांच क्वेश्चन दिए रहेंगे और पांचों को एक एक मार्क रहेगा पांच मार्क रहेगा ये भी कन्फर्म नहीं आ सकता है क्या मैं पहली बोल चुका हूँ कि दस दिए वो लोगों ने उसमें से कोई चार आएगा एग्जाम में तो कैलकुलेशन भी आ सकता है उसके बाद स्पेसीमैन स्पेसीमैन जो रहता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर है जो आगे मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें एक स्पेसीमैन रहता है परफॉर्मर रहता है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो ड्रॉ करना पड़ता है लास्ट टाइम ये आता ही था और ये बार भी इसको आ, एस्टिमेशन में रखा गया है कि भाई ये आ सकता है तो ये भी पांच मार्क का रहता है एक ही परफॉर्मर बनाना रहता है उसको पांच मार्क मिलते हैं और लास्ट वन इज कंप्लीट द टेबल एक शेड्यूल दिया हुआ रहेगा एक टेबल दिया रहेगा उसके अंदर कुछ जगह भरी भी रहेगी कुछ खाली रहेगी उसको हमको कंप्लीट करना है तो ये दस आइटम में से कोई चार आएंगे एग्जाम में सुनो अच्छे से चार करना नहीं है
बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन लगभग सेम रहेगा सेकेंड क्वेश्चन के अंदर वो लोगों ने चार चैप्टर दिए आप देख रहे हैं चार चैप्टर यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पहला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज देन एडमिशन ऑफ पार्टनर देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देन डेथ ऑफ पार्टनर ये चार चैप्टर वो लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के लिए दिए है और ये क्लियरली मैंशन किया है कि ये चार चैप्टर में से दो चैप्टर जो है वो सेकेंड के लिए आएंगे और दो चैप्टर जो है वो थर्ड के लिए आएंगे मतलब जो चैप्टर सेकंड क्वेश्चन में आएगा वो थर्ड में नहीं आएगा इन केस बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है तो वो थर्ड में नहीं आएगा एडमिशन सेकंड में आ रहा है तो थर्ड में नहीं आएगा तो ये चार चैप्टर में से दो चैप्टर सेकंड क्वेश्चन में आएंगे और दो थर्ड में आएंगे और जो सेकेंड क्वेश्चन में आएंगे उसमें से एक करना है हमको दो में से एक करना है और दूसरे दो में से भी एक करना है तो मेरी ये राय है आपके लिए कि अगर ऑप्शन में छोड़ना है आपको कोई चैप्टर तो एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो यहाँ पर चार चैप्टर में तीन तो आपको करना ही पड़ेगा एक चैप्टर छोड़ सकते हो बच्चा सोचेगा कि दो छोड़ दू दो छोड़ दू लेकिन दो छोड़ेगा तो नहीं चलेगा क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर टू में वही दो चैप्टर आ जाए जो आपने छोड़ा रहेगा तो आप क्या करोगे इसलिए कोई भी तीन चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा अगेन मैं वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन नंबर दो में जो चैप्टर आएंगे वो तीन में नहीं आएंगे जो तीन में आएंगे वो दो में नहीं आएंगे और दोनों के अंदर ऑप्शन रहेगा कोई दो क्वेश्चन में से एक करना है दोनों चैप्टर में से एक करना है ऊपर भी दोनों चैप्टर में से एक करना है नीचे भी इज इट क्लियर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव की क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव के लिए भी गवर्नमेंट ने चार क्वेश्चन दिए चार चैप्टर दिए उसमें पहला चैप्टर है डिजोल्यूशन दूसरा है कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर तीसरा है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग आप देख सकते हो चौथा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हिसाब से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जो है वो थियरी में आ सकता है थियरी चैप्टर्स में इंक्लूड कर सकते हैं कंफर्मेशन नहीं है इसका कोई भी कि इस पर थियरी ही पूछेगा लेकिन मेरे हिसाब से शायद थियरी पूछ ले इसके अंदर इसके अलावा दो चैप्टर जो है वो डिजोल्यूशन है डिजोल्यूशन जो है वो प्रैक्टिकल टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर भी प्रैक्टिकल टॉपिक है अगेन इसमें भी वैसा ही है जो क्वेश्चन नंबर फोर में दो चैप्टर आएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में वो नहीं आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर में दो चैप्टर रहेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में दो चैप्टर रहेंगे और इसके अंदर ऑप्शन रहेगा दो में से कोई एक करना है मतलब फोर में दो रहेंगे एक करना है फाइव में दो रहेंगे एक करना है और इसको हर एक को आठ आठ मार्क दिया है इज इट क्लियर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लास्ट ईयर की ये दोनों चैप्टर जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन में ही थे दैट इज हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर वन एंड टू क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर चैप्टर नंबर टू आता है दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही अच्छा चैप्टर है बहुत ही ईजी चैप्टर है बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं तो मेरे वीडियो की इससे जाना वीडियो के सीरीज को देखना तो आपका ये चैप्टर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन ये चैप्टर भी हमको 12 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर और क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर जो फाइनल अकाउंट जो हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे रेगुलर लेक्चर सीरीज के अंदर चल रहा है फाइनल अकाउंट वो भी बारह मार्क का आएगा अब तक ये बारह बारह चैप्टर सॉरी बारह लेक्चर्स मुझे दे चुका है फाइनल अकाउंट के ऊपर तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बारह मार्क तो क्लियर हो गए रहेंगे इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा लेकिन अभी तक के लिए इतना ही मैंने बनाया बारह वीडियोस तो आप बारह वीडियोस के लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो यहाँ पे आपका अस्सी मार्क का पेपर पैटर्न होता है कम्प्लीट इज इट क्लियर थैंक यू सो मच